இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிச்ச மீனை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கிளிச்ச மீன் பார்த்தீங்கன்னா வால் பகுதியில் சொர சொரப்பாக இருக்கும் மீது எங்கேயுமே வந்து பெலாறு இருக்காது இப்போ முதல்ல வந்து மீனோட வால் பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கைகளையும் வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இதில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வேலை இல்லை அது என்னென்னா அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பெலார் வந்து நீங்கள் எடுக்கவே தேவையில்லை அது ஷைனிங்காக தான் இருக்கும் மீன் ஜஸ்ட் வால் பகுதியில் இருக்கும் அதை எடுக்கணும் நீங்கள் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா அது எடுக்கவே முடியாது ஸோ அதை நீங்கள் அப்படியே வந்து போட்டுடலாம் இப்போது எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அந்த ரெக்கை இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கோம் க்ளீன் நல்லா சுத்தமாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ தலை பகுதி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தலையை பகுதியை கை விட்டு நீங்கள் பிச்சிங்கனாலே பாதி தலை தன்னாலே உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வரும் அதை முதல்ல பிச்சு எடுத்துட்டு அப்புறமேட்டு நீங்கள் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய குடலை நீங்கள் தலையிலேருந்தே பிடிச்சி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக உள்ள பாடியில் இருக்கக்கூடிய குடல் எல்லாமே வெளியே வந்துடும் இதே மாதிரி அழகாக வந்து சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க எல்லா மீனையும் இப்போ நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டே இருப்பீங்க வீடியோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை வந்து மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணும்போது ஆல் அப்படின்றத மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த மீனை யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய மீன் குழம்பு நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ மீன் எல்லாத்தையுமே வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு மீனில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு சுத்தமாக போக ஒரு ரெண்டு கை அளவுக்கு கல் உப்பை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டு இப்போ நான் வந்து ரெண்டு கிலோ அளவுக்கு மீன் வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை கிலோ அரை கிலோ மீனாக அந்த பாத்திரம் வந்து மீனை போடுறேன் பாத்திரம் வந்து நல்லா குடுவை மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பெரட்டை வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ குடுவை மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாத்திரமாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க கல் உப்பு பார்த்திங்கன்னா கரக்கு முறக்குன்னு சவுண்டு போகிற அளவுக்கு நீங்கள் தேய்க்கணும் அதாவது உப்பு நல்லா கரைஞ்சிருக்கணும் இப்போ தண்ணி விட்டு நீங்கள் நல்லா தண்ணி வெள்ளையாக ஆகணும் அந்த அளவுக்கு எத்தனை தடவை நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி கழுவிங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கழுவிக்கோங்க எப்பயுமே முதல்ல பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு மீனாக உள்பகுதியை வந்து தண்ணி விட்டு தண்ணி விட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு தான் மொத்தமாக போட்டு அலசணும் இல்லைன்னா உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கருப்பான குடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ அது வந்து கசக்கும் மீனையே ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து ஒவ்வொரு மீனாக பொறுமையாக நீங்கள் கழுவி எடுத்திங்கன்னா எந்த ஒரு கவுச்ச வாடகையும் இல்லாமல் நல்லா சுத்தமாக வந்து மீன் க்ளீன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நான் வந்து இந்த மீனை யூஸ் பண்ணி அரைச்சி வைக்கிச்ச மீன் குழம்பு வந்து வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அந்த மீன் குழம்பு ரொம்ப ருசியாக இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ மறக்காமல் அந்த வீடியோ பாருங்கள் இப்போ மீன் கெடாமல் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா மீனை வந்து இப்போ ஒரு வாரம் நீங்கள் ஸ்டாக் பண்ணி வைக்க போகிறீங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா மல வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மிளகாத்தூள் அப்புறம் கலருக்கு வந்து இந்த காஷ்மீரி செல்லி பவுடர் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு அரைலாமல் விட்டு நீங்கள் வந்து பெரட்டிக்கோங்க மஞ்சத்தூள் வந்து கவுச்ச வடை வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம சேர்க்குறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பெரட்டி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் மீன் வந்து கெடவே கிடாது நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸரில் வைக்கணும் ஃப்ரீஸர்லேருந்து எடுக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஐஸ் கட்டியாக இருக்கும் ஸோ அதை கொஞ்சம் நேரம் வெளியில் வச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் எடுத்து ரோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மீன் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்